ეს არის ავტოპორტრეტი რემბრანტის და საინტერესო არა მხოლო დიმიტარის რომ შენირი ნაშრომი არის ცხადი ეს სამკუთხედი არ შედის ამ ნახატში ეს უკვე ზედ დახაზულია უბრალოდ მაგრამ მარტო ისკერ არის საინტერესო რომ ზედა ლამაზი ნაშრომია არამედ ისეთ სახე საინტერესო რომ რემბრანტი როგორც ლეონარდო და ვინჩი სალვადორ დალი და ბევრი სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ხელოვანი დაინტერესებული იყო ოქროს კვეთით ეს ძველ ვიდეოებშიც გარჩეული არის და საკმაოდ საინტერესო რაღაცა აა თავარი აქ და მნიშვნელოვანი არის რიცხვი ფი რომელიც წარმოადგენს პრაქტიკულად ოქროს კვეთას ანუ იმ შეფარდებას რაც არის ოქროს კვეთა და ახლობით არის ერთი მთელი 6 ერთი 8 0 3 ასე შემდეგ ირაციონალური რიცხვია და ამიტომ უსასრულოდ გრძელდება და ძალიან ბევრი საინტერესო თვისება აქვს ალგებრულად და არა მარტო მაგალითად ის რომ ერთ თუ მიუმატებთ ფის შებრუნებულ რიცხვს მივიღებთ თვითონ ფის რაც ანუ საკმაოდ საინტერესოა რომ დაფიქრდე უცნაური რიცხვი ანუ რაღაც რიცხვია რომელიც ერთ თუ დაუმატე ამ რიცხვის შებრუნებული ამ რიცხვს გაგვიძებს ან ფიზე რომ გაომრავლოთ კიდევ სხვა კუთხით შევხედავთ ამ უცნაურობას ფიზე რომ გაომრავლოთ ორივე მხარე გვექნება რომ ფის დამატებული ერთი უდრის ფი კვადრატს ანუ ერთს რომ დაუმატო ეს რიცხვი მიიღება ამ რიცხვის კვადრატს საკმაოდ უცნაური თვისებაა და ლამაზი ძალიან ამასთან ერთად ამასთან ერთად კიდევ ბევრი თვისება აქვს ერთ-ერთი მაგალითად შეიძლება ჩაიწეროს როგორც ასეთი გამოსახულება ეს არის იგივე რაც ფი არის იგივე რაც ერთი შეფარდებული ერთს პლუს ერთი შეფარდებული ერთს პლუს ერთი შეფარდებული ერთს პლუს და ასე შემდეგ უსასრულოდ ანუ მაგალითად ძალიან გიჟი გადარეული საოცარი რიცხვი არის მაგრამ მხოლოდ ამ ალგებრულ მახასიათებებ მახასიათებლებს არ მიუძღვის დიდი წვლილი ამ რიცხვის საინტერესობაში გეომეტრიასა და ხელოვნებასა და მრავალ მსგავს დარგში თუ სფეროშიც ძალიან ხშირად იჩენს თავს და ახლა ზუსტად ამას გავარჩევ აი ამ ნახატის ამ სურათის მეშვეობით ესე იგი რა მაქვს მოცემული მე მოცემული აქვს რაღაცა ნახატი ავტოპორტრეტი ადამიანის და ეს სამკუთხედი რა ლოგიკითაა დახაზული აი ეს ბე დე ფუძე დიდი სამკუთხედის გავლებული არის იმ ადგილას სადაც ამ ადამიანის ხელია დადებული ანუ იმ ზედაპირზე რაზეც დევს ეს ხელი შემდეგ თუ მე ავდეკი და ეს ბედ უბრალოდ ამ ბედ მონაკვეთის ბოლოებიდან ანუ ბედან ბეწერტილიდან დაწერტილიდან გავატარე მონაკვეთები ისე რომ გაიაროს აი ამ ადამიანის სახის ანუ უბრალოდ სწორედ რომ თქვა თავის კიდეებთან ანუ კიდურა წერტილებთან აი ეს ეს გადის თმის უკიდურეს წერტილამდე ეს გადის სახის უკიდურეს წერტილთან ხო წერტილამდე კი არა წერტილთან თუ ისე გავატარე ამ ბოლოებიდან მონაკვეთები რომ აი ეს უკიდურეს წერტილები გაიაროს მაშინ სადღაც აი აქ შეერთდებიან ეს მონაკვეთები საბოლოოდ აი აქ დავასრულებ უფრო სწორად მონაკვეთებს ანუ მანამდე მიუდი ვარ მიუდი ვარ და აი აქ სადღაც რომ ხვდებიან ერთმანეთს აქ ვასრულებ და ვიღებ აი ამ ა ბე დე სამკუთხედს პ არი არის ის მონაკვეთი რომელიც გადის ამ ადამიანის ამ პორტრეტის თვალებზე და ახლა მოდი დაუკვირდეთ რაღაც შეფარდებებს რაც გვაქვს მოცემული აი ამ სურათიდან. ესე იგი ამ სურათიდან მოცემული გვაქვს უფრო სწორედ აი ინფორმაცია მიწერია რაც გვაქვს მოცემული რომ CD შეფარდებული BC-სთან ესე იგი CD აი ეს აი ეს მონაკვეთი შეფარდებული BC-სთან შეფარდებული აი ამ მონაკვეთთან თურმე არის შეფარდებით ფი ერთთან ანუ ოქროს კვეთა არის ამათ შეფარდება ესე იგი აშკარად რემბრატმა კარგად გათვალა ის ანუ შემთხვევით არ არის ესე რომ აი უბრალოდ გაარტყა და რაღაც შეფარდება დაჯდა ოქროს კვეთა ანუ აშკარად ამაზე ნაფიქრია და კიდევ უფრო ამტკიცებს იმას რომ ამაზე ნაფიქრი არის და ოქროს კვეთა მართლაც გამოყენებული არის აი ამ ნაშრომში რომ ნუ აქ მოცემული აქვს რომ პ არის და ბ დ ერთმანეთის პარალელური არიან ეგრე ავაგეთ ანუ პ არის ავირჩიეთ ისეთ მონაკვეთად რომ პარალელური იყოს ბედეს და თან გადიოდეს ამ ადამიანის თვალებზე. იმიტომ რომ მართლაც გადის, ანუ ჩვენი გადაწყვეტილება კი არ იყო რომ აბა მოდი ახლა ისე უქნათ რომ რაღაცნაირად თუ გაივლის თვალებზე, ანუ აღმოაჩინეთ რომ შეგვიძლია გავავლოთ ბედ ფუძის ისეთი პარალელური მონაკვეთი, რომელიც ზუსტად გაივლის თვალებზე და შეიერთებს თვალებს. და გვეუბნებია რომ აცე აცე არის აი ამ სამკუთხედის დიდი სამკუთხედის წვეროდან, პრინციპში პატარა სიც იგივეა. დიდი სამკუთხედი ფუძეზე დაშობული სიმაღლე უფრო ზედ აა ხო აცე არის ეგ აცე შეფარდებული აა კიუსთან ესე იგი აცე არის თლიანი აი ეს სიმაღლე აი ეს არის აცე აი ეგ შეფარდებული აა კიუსთან ამასთან არის ფი პლუს ერთი შეფარდებული ერთთან ანუ ისე ოქროს კვეთასთან ძალიან მნიშვნელოვანი მჭიდრო კავშირი აქვს ახლა აშკარად შემთხვევითად არ არის შერჩეული ეს სიდიდეები 
ზოგადად ყოველთვის როცა არჩევენ ხოლმე მე ოქროს კვეთას რაიმეში იქნება ეს არქიტექტურა იქნება ეს ბრო ჩუქურთმა თუ იქნება რაღაც ხელოვნების ნიმუში ან ტილო ან რამე იმისთვის არის რომ აშკარად რაღაცა ძალიან ლამაზი სიმეტრიული და უბრალოდ ადამიანის თვალისთვის ძალიან მიმზიდველი არის სწორედ ამიტომ ალბათ არის შერჩეული აქაც ეს ოქროს კვეთა და ხოლმე მე ამ ინფორმაციის გამოყენებით მაინტერესებს ABD სამკუთხედის აი ამ პატარა სამკუთხედი უფრთხოდ ამ დიდი სამკუთხედის ფართობი შეფარდება AP R სამკუთხედთან სამკუთხედთან ანუ აი ამ პატარა სამკუთხედის ფართობზე ესე იგი დიდის ფართობი გაყოფილი პატარა ფართობზე რას უდრის და მინდა რომ რაღაცნია ეს გამოუსახო ისევ ფიტ მაინტერესებს აი ამ სამკუთხედების ფართობებს შორის თუ არის ეგეთი მიმართება რომ ოქროს კვეთა იყოს გარეული და როგორ იქნება გარეული ეგეც მაინტერესებს ახლა როგორ უნდა დავწეროთ ეს ნუ მოდი ნახოთ როგორ უნდა დავითვალოთ ABD-ს ფართობი ABD-ს ფართობი იქნება ერთი მეორედი გამრავლებული ABD-ს ფუძეზე რაც არის BD და ეს გამრავლებული ABD-ს სიმაღლეზე რაც არის AC გამრავლებული AC-ზე ჩავატე და AP-ე არის ფართობი თუ AP-ე არის ფართობი იქნება AP-ე არის ნუ იქნება ერთი მეორედი გამრავლებული AP-ე არის ფუძეზე რაც არის PR და გამრავლებული მის სიმაღლეზე რაც არის AQ ახლა როგორ შემიძლია გავამარტიო ეს გამოსახულება ნუ გარდა იმისა რომ ეს ორიანები უბრალოდ უფრო სწორედ ერთი მეორედები უბრალოდ შეიკვეცება ერთმანეთთან ხო რა ვიცი მე ვიცი რომ AC შეფარდებული AQ-სთან არის იგივე რაც ფიზ პლუს ერთი გაყოფილი ფიზე კი არ გაყოფილი ერთზე AC AQ მოდი ეს გადმოვწეროთ ესეიგი ეს გამოსახულება უდრის ასეთ რამეს მოდი ჯერ აი ამ BD შეფარდებული PR-თან ამას დავტოვებ PR-თან და ეს გაომრავლოთ მოდი აი ამ შეფარდებაზე ანუ AC გაყოფილი AQ-ზე იგივეა რაც ფიზ პლუს ერთი ფიზ პლუს ერთი გაყოფილი ერთზე ესეიგი აი ასეთი რაღაც ანუ აქ გამრავლება ცხადია ასეთი სურათი გვაქვს ახლა BD შეფარდებული PR-თან როგორ შემიძლია გამოვსახო BD არის აი ეს დიდი ფუძე PR არის პატარა ფუძე მოდი დავუკვირდეთ ესეთ რამეს AP R სამკუთხედი და ABD სამკუთხედი განვიხილოთ პირველი რასაც ვხედავთ არის რომ ორივეს აქვს საერთო კუთხე აი ეს კუთხე ორივესთვის არის საერთო ხო ახლა გარდა ამისა რა ვიცი მე ვიცი რომ P არის და BD პარალელურები არიან ეგ მეუბნება რომ AP R კუთხე და ABD კუთხე იქნებიან ერთმანეთის ტოლი და ანალოგიურად ARP კუთხე ARP კუთხე და A D B კუთხე ასევე იქნებიან ერთმანეთის ტოლი. ესე იგი გამოდის რომ სამივე კუთხე ერთმანეთის ტოლი ამ სამკუთხედებში. ანუ ესენი არიან ერთმანეთის მსგავსი სამკუთხედები. და მსგავსი სამკუთხედები რომ არიან ეგ მე მაწყობს იმიტომ რომ მსგავს სამკუთხედებში შესაბამისი სიდიდეების ერთმანეთთან ფარდობა ერთმანეთის ტოლია. და რადგან ვიცი, რადგან მოცემული მაქვს რომ ა რა მაქვს მოცემული რომ AC გაყოფილი AQ-ზე არის φ+1 გაყოფილი ერთზე და ესენი ამ დროს შესაბამისი სიდიდეები არიან ამ სამკუთხედებში ორივე არის შესაბამისი სამკუთხედის სიმაღლე ხო მაშინ სხვა შესაბამისი გვერდების ფარდობაც ერთმანეთთან ამ სამკუთხედებიდან იქნება φ+1 გაყოფილი ერთზე და რომ დაუკვირდეთ BD-ს და PR-ის არიან ფუძეები ამ სამკუთხედის ანუ BD-ს და PR-ის არიან ერთმანეთის შესაბამისი გვერდები ამ მსგავს სამკუთხედებში ამიტომ ამათი ფარდობაც იქნება φ plus 1 გაყოფილი 1-თან. φ plus 1 გაყოფილი 1-თან და არა პირიქით, იმიტომ რომ AC არის დიდი სამკუთხედის სიმაღლე და AQ არის პატარა სი და მაგათი ფარდობა ასეთი თანმიმდევრობის არის φ plus 1 1-თან. ანალოგიურად BD და PR არიან დიდი და პატარა ფუძეები, ამიტომ ისევ ამათი ფარდობაც იქნება φ plus 1 1-თან. ესე იგი, ეს გამოსახულება ყოფილა φ plus 1 შეფარდებული 1-თან, გამრავლებული φ plus 1 შეფარდებული 1-თან, რაც უდრის φ plus 1-ის კვადრატს. შეგიძლიათ ცალკე აი ეს გარდაქმნად გარდმოქმნად ნახოთ რამდენად საინტერესო და რამდენად მრავალგვარი სახით შეიძლება ამის ჩაწერა, მაგრამ ნუ საბოლოო პასუხი ეგ არის რომ ამ ფარდობების ერთმანეთთან შეფარდება ისევ და ისევ დაკავშირებული არის აი ასეთი სახით ოქროს კვეთასთან. 